Ali na ndugu zangu asalamu alaykum tena. Tupenda kushukuru mwanzo Luso na mfoundation na wale wahusika wengine ambao wamepanga warsha kama hii. Ndugu zangu, hii ni warsha muhimu sana kwa wale vijana ambao wamemaliza form 4. Sasa ndo mwanzo wa maisha. Hakuna pahali ambapo mtoto anapopotea ama anaporekebika mahali kama hapa kwa sababu ni mahali ambapo umeona umemaliza form 4 wewe walichukulia kwamba usha ushakuwa waona kwamba maisha yako wewe hapo umefika lakini hapo ndo mahali ambapo ni muhimu sana katika maisha yako kitu muhimu Kuzangu katika maisha ni malengo. Kwa sasa unaweza fanya kazi unayotaka. Waweza soma kile wanachofikiria. Lakini malengo yako ni nini ya mbele ambayo umeyapangia wewe? Na malengo yako huwezi kuyapata leo. Unaweza kungangana miaka kumi kwa malengo ambayo utayapata baada ya miaka ngapi? Lakini utakuwa ni malengo umeyalenga leo. Wingi wetu vijana wewe mfano wataka kazi nzuri kuja soma kazi hilo utaipata vipi wataka kuifananisha ule ala laki tano ama laki moja wewe uko form 4 leo ushalenga wataka ile laki mbili utaifikia vipi ile laki mbili ndo pale sasa waji. badala kufoka na maisha wazidi kujistress akili yako na sana sana haya yaletwa wewe mwenyewe kujitakia. Leo kuna rafiki yako hususan na wanaume nitazunguka si wanaume ndio wana tunapotea sana ngawa na wake watu ndani majumbani. Kuna rafiki yako wewe mkikana yeye la kwanza la pili ukienda ma, mabolini mavuti mavuti mabangi. La pili ule marungi yeye amekuvuta wewe kwenda kuvuta bangi ama kula marungi mbona usimvute yeye kwenda msikitini ama kwenda kusoma kule polytechnic kwa nini mwezako akuvute kwenye mabaya wewe usijaribu kwenda kumvuta kwenye mema hiyo ndo changamoto kubwa ambazo leo sisi marafiki tukifuatana badala ya kuongozana njia ya sawa tupelekana njia ya makosa kwa pale unakosa kuelekewa maisha yako katika hii dunia hakuna mwerevu juu ya mwerevu mwenzake hakuna wala hakuna leo basote kwa mheshimiwa kwamba ni mwerevu sana hakuna uwerevu wa maisha bidi yako itakufanya ufike utakapo anza kazi utakayo kwanza tumekwenda ngoi tumekuwa mabaharia tumetumiwa tumepoa majina ya kupewa leo anita mheshimiwa sababu nilikuwa na malengo Napaka leo na malengo mengine Mwenyezi Mungu anajua utanitimizia sitimizie lakini wewe lazima wote ndoto zako ni ndoto gani wazitaka Wezi kukaa tu Babako alikuwa fulani na wewe utakuwa fulani Babako ile Mwenyezi Mungu alimjalia akawa pale na wewe unaweza kuota nataka kuwa fulani lakini mpaka uwe na bidii sisi kama serikali ya county tukipitia na alishebana pale la la polytechnic training yoyote watu walamu ambao watakuwa wako na idadi wingi ambao wanataka kusomea hakuna siku ambao vijana wataenda kuomba watakosa training ya ina yoyote kwa sababu ni malengo yetu ni kuhakikisha wale vijana zile ndoto zao wanazozitaka wazipate tena bure. Kwa sababu sisi tuingia kwenye serikali hii training nyingi zilikuwa hakuna pale. Lakini kuanzia sisi tuingie na Ali tumekaa chini na ye na mimi nafanya karibu na ofisi yao training zozote wanafunzi wakenda kuomba wajaribu kungangana kuvutana na Ali ananisukuma mimi kila siku akiwa shahidi. Mimi ndo nasukuma pesa za Lamu Polytechnic kwa county government kila siku 
changamoto ziko waulizeni lakini nitakuwa sitoki ofisini paka nihakikishe pesa zimefanywa nini nimepelekwa kwa hivyo nyinyi kama mataka kweli kusoma mataka kweli kujiepusha na mabaya ile ni yenu nyinyi pale na mnaweza kwenda na ndoto zenu bora muwe wingi tutahakikisha pesa mumetengezewa mumetengewa na mufanye ile training mnataka Leo utapata lawama wingi ma MCA kama mimi lawama zangu nyingi mtaani siandiki watu kazi. Tumesoma jamaa nani ambao hakusoma hapa form 4? Tutaka tuangalie sheria za MCA ni kitu gani. Taandika watu kazi wangapi MCA? Mimi kuandika kazi ni governor. Kazi yangu MCA mimi ni kuhakikisha mradi pale nimeuweka, nimeupitisha kisha ile mradi nimehakikisha umefanyika hapa. Hiyo ndo kazi yangu. Ofisi ya MCA haina shilingi hata moja ambayo inapewa ya kufanya maendeleo yoyote wala ya kumwandika kazi mtu yote. Lakini leo najivunia kwa sababu ya kujipeleka peleka kwa governor karibu kuna vijana wingi ambao nimeweza kuwasukuma na kazi kama hiyo wamepata. Kwa hivyo tutumieni kama ofisi yangu kwa njia pangine masala elimu ambapo naweza kukusukumia nikakutafutia basari kwa kaunti naweza kutafutia basari pangine kwa kwa CDF naweza kukusukumia kwa sababu tayari sisi serikali yetu tulikuwa basari ni 60 million leo bunge letu tumeka 127 million kwa sababu ya nyinyi mupate kusoma ilikuwa ni 127 then this year tumeongeza 167 million na hiyo tumepitisha wakati sisi tukiwa viongozi kwa nini tuweke pesa kama zile kwa sababu tumeona wazazi wetu pahali pa changamoto pakubwa ni kuhusu elimu na mtu anapogonjeka kwa sababu mara nyingi wazazi wetu mtu akigonjeka mbio wanafanya nini mtu atauza dhahabu mtu atakopesha ndo tukaamua tukaweka ile mambo ya NHIF na mambo ya basa ili kupunguza mambo ya kufanya michango mambo ya kukera wazazi wetu na mambo ya elimu leo ukiulizwa basodi amefanya nini hii miradi jamaa kwa nienda tu hii miradi upitishwa pale hii miradi ufuatiliwa ndio ikawa kwa hivyo mimi kama kijana mwenzenu ofisi yangu iko wazi naweza kwenda mbio kama yeye unavyoweza kwenda mbio unao njia waona ofisi yoyote wataka kusaidiwa mimi niko radhi kwenda na wewe mbio nikusaidie ile kiwezo uwezo wangu ambao naweza kusaidiane na ndugu zangu usijidanganye usipojipanga mwenyewe utapangwa leo kiongozi yoyote ni masuhulia kwa Mwenyezi Mungu yoyote mimi hapa leo ni masuhulia ninachokifanya kitanifuata nikifanya zuri litanifuata nikifanya baya litanifuata na malipo ni wapi leo tunaona viongozi wingi wamepita hapa hakuna kiongozi hata mmoja leo utanambia amekuwa tajiri amejipanga kimaisha hakuna ajuae ni Mwenyezi Mungu zaidi kwa sababu zake. Kwa hivyo we jua jepa fanya utakalofanya lakini we ni masuhulia na kumwizimu Mungu utafanya nini? Utajibu. Lakini kiongozi huyo huyo si kiongozi bila nani? Kwa sababu nimesikia Abdala amelaumu masala kama za jeti watu waandikwe pengine vijana wetu waandikwe kazi. Una siasa ile kazi ndugu zangu kama we mwenyewe kujitahidi wataka tatafutwa nyumbani hakuna kazi ya lamu hapa mkomani wote ambayo imefanywa na contractor yoyote mimi sikuenda kuombea vijana kazi hakuna hakuna hata moja na pindi nikienda vijana wakipoa kazi kuna baadhi wakaa baadhi kisha ukimbia sasa baada hapo wajua kuna kuna uwezo sisi tuna tabia ya kuchagua kazi Madamu fulani uko ofisini na yeye atakuja ofisini. 
ofisini itafika wakati ofisini lakini mwanzo anza kile Mwenyezi Mungu ambaye amekujalia ambao waweza kupata maisha ukapata kujisukuma mbele kitu muhimu cha mwisho sitaki kurefusha natakwambia hivi mimi nilipomaliza form 4 nilisoma wito mimi nilipomaliza form 4 nilikuwa mimi akili yangu iko kwenye pesa tu mimi nitatafuta vipi pesa niangalie maisha yangu nikaenda ngafanya kazi peketoni GTZ kwanza GTZ ilikuwa ni mwaka wa mwisho marhamu ndushi amekufa mzee ndushi kuna wazee hapa atakuwa mjua ndo alinishika mimi mkono akanipeleka peketoni baada ya hapo ikaasina mwelekeo sijui nitaanza wapi ndudi wapi nikaanza alfajiri naenda ngoi nikitoka ngoi saa mbili ungia pwani bahari hapo nikaendelea maisha hapo e, paka nikajipanga mbele lakini nilikuwa na malengo 214 baada ya hii county government kuja kuanza kuchaguliwa serikali nilikuwa na njia mimi naweza kuwa na kazi aina yoyote kwa sababu nilikuwa na karibu na wanasiasa wengine hata kwa waziri wengine ninge kwa director pale na mkoa assembly lakini nikiulizwa sina karatasi hata leo nao ni form 4 peke yake ikabidi tufuateni nikarudi kusoma mimi kwa sababu niliona umuhimu wa nini kuona karatasi waweza fanya kazi na huko wafanya nini masomo lakini usijidanganye kusoma ni muhimu katika maisha yako ujui mwelekeo wako na Mwenyezi Mungu amekupangia wapi ingekuwa nimesoma hiyo 2014 leo singekuwa mwanasiasa mimi ningekuwa director pale singekubali kutoka director siasa ni stress usijidanganye usione hata umekuwa kiongozi una raha ya maisha yako na kama una ndoto ya siasa ndugu yangu soma soma na kuambia wacha 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 kufikiria siasa usifikiri mwana siasa tu kwamba ana raha wewe umeitwa mheshimiwa una hayo ni maisha mengine wewe umebeba zito za watu masulia unachofanya kizuri wewe kibaya ukifanya kibaya wewe kibaya ukizunguka baraza hili mkusimangwa ukizunguka baraza hili utasimangwa sasa wewe utiwe midomoni tu ni kazi mzuri Kwa hivyo ndugu zangu soma soma upate maisha yako. Na si muhimu wewe kijana kuandikwa kazi pale popote. Hata we mwenyewe waweza kujifanya nini? Kujiandika kazi. Waweza kuanza maisha ya aina yoyote na ukajiendeleza. Ali muhimu ni wewe mwenyewe kujitahidi. Kama unavosikia Sheikh Abdullah Bachama anamesema kwa county kwetu wengi ni wageni tukisema wageni hatuamaanishi pengine kabila laamu ni makabila ambayo tumetanganyika tufahamikeni sana tufahamiane sana tena lakini kuna kijana ambaye umesoma naye wewe kutoka class 1 paka form 4 paka university uko naye ambao yeye ni mkikuyu ni mjaluo ni meru ameinukia wapi laamu lakini ofisi zetu tutakwenda sio hao ambao tumeinukia nao Ni mtu ametolewa wapi? Bali. Yulize kwa nini? Kwa sababu wengi wetu hatufuatili pengine kusoma hatutaki. Na chansi kama ile ule alo mwenye na chansi ya kupata kazi kama ile hafuatili, hana bidii. Sisi wataka wewe paka mjomba shika ngia hapa. Paka uende mbio dunia hii. Waenda ombio ula ngumu jeo na ikao na usubiri paka ulete. Leo kazi nguka hapa barazani mitani kwetu hapa. Wingi mvijana yetu anaka. Makapteni pale sai. Kapteni. Vijana wengi wetu sikuizi. Wamekimbia walioko wageni. Kapteni tu pale. Kwani wale wapati riski zao. Mima isha angu meanza pale pwani pale. Mengia pwani pale nimejenga nimeoa nimekuwa na boti zangu mbili pale pwani Kisha ndo kaingia na maisha mengine 
Lakini leo ukimwambia mtu mimi nenda kapa kapeke boti mimi. Mimi mpige deki boti. Mwanamume ni mfuko kijana. Mama nyumbani hataki kuyua wewe. Atakujua unazo huna. So jamaa tujitahidi inshallah tujipangeni maisha. Na kitu ambacho mimi naomba zaidi vijana nyinyi viongozi wa leo wazee alikuwa akituambia nyinyi viongozi wa kesho nyinyi viongozi wa leo na kesho kwa sababu wenye wenye kuinua umma ni nyinyi vijana na wenye kulaza umma ni nyinyi vijana kiongozi mkimpeka mbio atakwenda mbio we leo ule mwenye jeti alikuwa nyema kuandikwa kazi anavyosema chama nyinyi mnaweza kwenda kustopisha ile kazi kwa nini hakuna vijana wetu hapa Si lazima kwani ule kiongozi alichaguliwa na nani? Na nyinyi. Mimi ndipo kwa kiongozi uliza. Chama mashahidi wazee. Sikuwa kiongozi ilikuwa umetudhulumu pwani pale tagoma tagoma. Ukazi uwadhulumu watu tapambana na wewe. Polisi umedhulumu watu tapambana na wewe. Uongozi waanza kabla hujapata kuwa kiongozi. Ni wewe mwenyewe ujue ni nani na kama ulivyoambiwa katika dini yetu we mwenyewe kujiongoza ni thawabu na kumuongoza mwenzako ufanya nini na waanza na wewe mwenyewe kwanza wewe mwenyewe uweze kujikana uweze kujikana kuna mambo fulani paka ujikane usiwe addicted na maisha mi lazima niwe hivi mi lazima nifanye mi lazima nikinuka asubuhi paka ndare mi lazima nikifanye sasa ushakuwa addicted wewe na maisha fulani kweli utabadilika mpaka tubadilishe nafsi zetu nakwambia hivi ndugu zangu mimi nikisema hivi wallahi billahi ajua ni Mwenyezi Mungu anasikitika sana niko na ndugu zetu siku hizi tumelaza damu sana lamu kisha utasikia lawama viongozi kiongozi hawezi kubadilisha lamu tusijidanganye wenye kubadilisha damu ni nyinyi mwalochagua viongozi mwasukume. Mimi leo nikaenda nikastopisha kazi peke yangu pale. Naweza nikatumia nguvu zangu. Lakini sitakuwa na nguvu pindi nikiwa na nyinyi. Pindi nikiwa na watu nyuma kwamba hili jambo umeona na makosa. Leo contract nyingi hapa za kwenda na wageni. Nyingi. Ukaenda kuuliza, si kwamba tuulizi chama. Tuuliza tukiuliza tukienda tukiangalia zile watu waliomba kazi wengi ni watu wanze watu wa kuomba kazi wapata sababu ziko kazi za vijana za 1500 laki 200 laki 3 wewe omba zile kazi tenda mwezi mwa amekujalia umepata haya utaweza kukosa hili ukapata nyingine kuna kazi za vilema pia ambazo ukizifanya zaweza kukufanya ukafanya nini ukaanza maisha yako. Mfaomba mara kwanza, mara pili, mara tatu. Hand office ni kwangu unaonesha ushahidi mimi nimeomba ili nimekose. Kisha uangalie utasaidika usaidiki. Sababu kazi mimi kufuatilia naweza kufuatilia. Lakini kukwambia nitakupa kazi ini, sina sina uwezo huo. Uwezo alonao ni governor. Sisi kazi yetu ni kumoversight akikuonea tupambane naye. Na mimi niko tayari kupambana na mtu yote hata governor kwamba mimi leo namuunga. Yoyote ambao atakwenda against na watu wangu mimi nitapambana naye kwa sababu mimi nimechagulia ni masuhulia. Sina mengi isipokuwa ni hayo ndugu zangu ni muhimu tubadilishe mwelekeo wetu na tupendane na tuwe na umoja. Tuwate tabia zile za ku za fitna fitna na uhasidi kuandamana bila sababu ndo tutaendelea dini yetu iko wazi ukimpendelea mwenzako mema na wewe tuate kufikiriana vibaya inshallah asante sana na Mungu atubariki sote inshallah shukrani sana